zdarec lidí, zdarec markerky a markeři, zdarec kuřáci, nekuřáci, zdarec všichni. Hele, úplně startem. Tohle video, vůbec absolutně žádný moje video na mém kanále není určené pro děti. Ano, já vás vítám u třetího dílu Vape Encyklopedie. Dneska se budeme bavit o tom, jak bum si vybrat jednoduchý základní e-cigáro, když jsem pozor, když jsem kuřák, který chce přestat kouřit. Nebudeme se bavit o tom, že chci nulku nikotín a chci pouštět strašně moc mraků a co nejvíc iritovat svý okolí. Budeme se bavit o tom, že chceme prostě přejít z rakovinových pyrotyčinek, tuberyho hřebíků do rakve a já nevím čeho všeho, k méně škodlivé variantě, pozor, je velmi nebezpečné a vůbec jako nesmyslné tvrdit, že elektronická cigareta, kouření elektronické cigarety je neškodné. Ale je asi o 95% méně škodlivé než kouření klasických cigaret. Vyhýbáme se spalinám, vyhýbáme se 4000 různých toxínů, ale neustále do sebe pumpujeme nikotín, v, ale v dávkách, v jakých my si vybereme a můžeme ohrožovat některé svoje alergie. Takže jako zdraví to rozhodně není, ale je to minimálně škodlivý oproti klasickým cigaretám. Začneme s mým příběhem, protože velmi často poslouchám jeden argument. Nemám na to si koupit elektronickou cigaretu. Jsem kuřák, který nemá na to si koupit elektronickou cigaretu. Když jsem já kouřil, vykouřil jsem asi dvě krabičky cigaret denně, což bylo nějakých 70, dneska 80, 90 tisíc za rok. Jo. A přesto jsem našel tehda 2000 korun na zakoupení prvních dvou ego baterek. Námi a pánové, 2000 korun za dvě malé propisky. Dneska do tisícovky, do tisícovky dostanete cokoliv z tohohle nebo tomu velmi podobného. Těch základních e-cigaret je přehršel. Já tady mám výběr ze čtyřech základních e-cigaret a ukážu vám proč, kterou jak bych volil. Jsou tady dvě takové, řekl bych, jako liny a tu třetí, takovou tu mrakovací, takovou tu jako hodně mraků, tu tady záměrně nemám, protože to podle mě není elektronická cigareta, která nás zbaví ze startu cigarety. Jo. Podle mě je to můj názor, je to nějaký, nějaký můj přístup k té věci a podělení se o informace, jak já jsem přestal kouřit a jak jsem začal používat elektronickou cigaretu. Toto je rodinka, tyto dvě e-cigarety, které mi dají něco, co je jakože mtela. Jo? Nedají mi nic víc, nic víc od nich nemůžu čekat. OK, můžu v nich použít nikotinovou sůl, můžu v nich použít cokoliv, ale prostě pořád je to mtl. To znamená, potáhnu si z cigarety, nic víc od toho nemůžu čekat, nic víc v tom asi ani hledat nebudu. A to je věc, kterou bych doporučil jako hodně, hodně skalním kuřákům, hodně silným kuřákům, kdy prostě musí hlavně hlava rozhodnout o tom, že je to OK. Hlavně hlava musí říct, sedí mi to. Do startu bych nevolil vůbec žádný ovocný příchutě, nevolil bych vůbec žádný buchtový příchutě, nic jiného mimo tabákovek. Hledat tabákovku, u které mi hlava řekne, to je super. To je ono, tam je to cigáro, který mi chybí, protože fixace u kuřáků je několikanásobná. To je ten největší problém, hlavně psychické závislosti. Něco držet v ruce, máme takovou tu hru, něco tlapám stále v ruce, něco potahuju, další, něco típu. To jsou všecko psychické závislosti. To, že si típnu vajgl, je šílená psychická závislost. Nezdá se to, ale je to tak. A už jsem viděl takovýto vtipný video, jak barec jako... A zahodil to, pak mu to došlo, že to není vajgl. Bacha na to, jo. Každopádně toto je fakt do rodiny metal, pusa plíce. Pak je druhá varianta. A tu doporučím vaperům, začínajícím, končícím kuřákům, kteří, hm, řekl bych, chtějí víc experimentovat. Protože tahle, ta, tahle ta e-cigareta, ať už je to třeba tady ten Poke X, Poke X, nebo ať je to tady tenhle ten Joytech, nebo spousty dalších, já tady nemůžu mít všechny vzorky z trhu, jo? to by byl absolutní nesmysl pro mě investiční. To je věc, která mi umožní dvě věci. První je potáh pusa plíce. 
jsem spokojený. Druhý, když budu chtít experimentovat, můžu to otevřít a umožní mi potah přímo do plic, tak jak vodní dýmka. Obdobné je to tady, kdy mám úplně univerzální otevřený potah, který mi umožní potáhnout si jak cigarety, nebo trošku na takový tuší styl potáhnout přímo do plic. Oboje dvoje je výborný na vyzkoušení a je výborný, že v ceně pár kaček mám dvě takovýhle hračky. Dvě jednoduché hračky, ani jedna z nich nestojí, ani 2000, ani 1000 korun. A když mě to nebude bavit, když se vyexperimentuju a nebude mě to bavit, nebude mi to nic říkat, což si myslím, že je vysoce nepravděpodobné, můžu to poslat kamarádovi za dalších pár kaček dál a nebude mě to štvát. Vezměte si, že pro mě to fakt prvotní investice byla 2000 korun plus likvidy, takže nějaký 3000 korun. Dneska přijdete do vape shopu a řeknete, hele, bum, dej mi tady základní vape, dej mi tady k tomu nějaký likvid a jste furt do tisícovky. Vymluvá, nemám peníze na vape, je nesmysl. Já jsem měl 6 000 korun měsíčně na prokouření cigaret. Nemám do toho 8, 9, 10 stovek, ale jo, je to vymluva. Je to vymluva a je to samozřejmě, já tomu říkám, feťácká vymluva. Sorry, jestli to teďka někoho urazilo, nebyl to záměr, ale je to feťácká vymluva, protože je to vymluva, proč neutíct od těch mých cigaret. Proč se jich nezbavit? To je prostě něco jako, když si borec píchá do žílí a řekne, ale já to potřebuji, mě to pomáhá myslet, mě to pomáhá psát. Tak tady je vymluva, já na to nemám peníze, protože si furt kupuju cigarety. Nekup si karton, kup si dvě krabičky a kup si něco takového. Nebo něco takového. Nebo cokoliv z těchto těch levných cigaret a vyzkoušej to, to je strašně dobrá rada. Teď mluvím konkrétně k jednomu, každému druhému, kdo se takhle zvymlouvá, protože na rovinu a opravdu, jestli mám pár tisíc měsíčně na klasické cigarety, stoprocentně mám pár stovek na tohle. A i kdybych neměl pár stovek na tohle, odpustím si pár káv v baru, pár cigaret v baru a mám na několik takovýchhle cigaret. Lépe řečeno e-cigaret. A ještě lépe řečeno několik vapů po anglicku. Po anglicko-česku. Vape. <laughs> Hele, to je prostě strašně komplikovaný story, ale opravdu do začátku doporučím zkoušet tabákový příchutě a doporučím spíš inklinovat k tomu cigaretovému stylu. Když budu mít hodně odvahu a mám rád třeba vodnici a tak dále, testuju něco takového. Jo. Jsou to fakt věci, které nezrujnují moji peněženku, které nezlikvidují nějaký můj rozpočet a víceméně ani v tom tabákovém rozpočtu nepoznám. A důležitá věc zase na začátek. Neposlouchejte blbý keci od lidí, kteří jsou jakože ortodoxní vapeři, jakože ty jsi zapálil, ty jsi kuřák, ty nejsi vaper. Hele, všichni, co používáme tohle, i když si říkáme vapeři, jsme pořád kuřáci. Na rovinu jsme prostě pořád kuřáci. Pořád si cpeme něco do plic a pořád, pořád kouříme. Jde tam o používání nikotinu. S elektronickou cigaretou se zbavím spousty hnusu z klasické cigarety, ale pořád je to malinkým způsobem, ale přesto škodlivý. A jestliže se člověku podaří ostrouhat svou spotřebu cigaret o tři čtvrtinu ze dvou krabiček denně na pět, deset cigaret denně, je to pecka. Jestli se člověku podaří z krabičky denně ostrouhat spotřebu cigaret na pět cigaret za týden, pořád je to pecka. A nemá cenu za to, že člověk snižuje ten level rizika rakoviny, mu za to nadávat a házet ho do nějaké krabičky antivapera nebo něčeho podobného. A myslím si, že v rámci toho zbavit se cigaret, jde o to zbavit se cigaret. Ne o to si nadávat a řešit, kdo si zapálil, kdo si nezapálí. Já se na rovinu přiznám, že si sem tam taky zapálím. Občas je toho stresu moc, občas v tom podnikání je prostě moc hoňky, a nervy jako ďábel a prostě pár cigaret za týden taky vykouřím. Nedá mi ta cigareta, to je ale důležitý. Ta cigareta mi nedá ten požitek, jako mi dá tohle. Což je docela zajímavý, protože hle, používám e-cigarety po dobu 8 let a e, ze začátku, 
Z začátku mě ta cigareta vůbec nechyběla. Mě se vyčistily chuťové buňky, mě se vyčistily čichové buňky, mě se zlepšila respirační schopnost, dýchání, mě se zlepšilo prostě všechno, fyzička, všechno. Nepřibral jsem, protože pořád používám nikotin, že jo, nikotin je akcelerátor metabolismu a ve velké části taky jed a tak dále, ale prostě člověk nepřibere. Jo, samozřejmě, pokud si to nějak někde nekompenzuje, tu chuť na cigaretu a nezežere prase denně. Ale pak mě ta cigareta chyběla. Ale těžce mi nechutnala. A to je do dneška. Já si zapálím, ale mě to nechutná. Protože člověk po nějaké době zjistí, že klasická cigareta, pyro cigareta, to, co zapálím, prostě smrdí, 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 smrdí. Nechutná. Nechává to obrovskou pachuť v puse. Jo. A... Nebudeme si, nebudeme si tady mazat nějaký, nějaký pohádky, nebudeme si vykládat nějaký šílený story o tom, že člověk, jakmile chytne na elektronickou cigaretu na vape, nesmí si nikdy zapálí. Jenom přemýšlet nad tou spotřebou nikotinu. Já vám nebudu říkat, berte si do startu 20 mg a pak to zahazujte postupně dolů. Zkuste zlatý střed a přemýšlejte. 20 mg je jakože hardcore kuřák. Dvě krabičky, a červený cigára, žádné lightky. Když vezmu 10 mg na MTL, což třeba kouří můj kamarád z Brna, který má taky prodejnu s elektronickými cigaretami, tak uh, to je takový jako středně lehký kuřák do krabičky denně, normální cigára, lightky, červený, modrý, to je úplně fuk. A třeba já po těch 8 letech vapingu si dávám do takovýchhle základních cigaret na potah pusa plice jenom 4 mg nikotinu na mililitr. Do potahování do plic si dávám 2 mg na mililitr. Tak je to na mě prostě hodně silný. A právě proto mi potom nechutná ta klasická cigareta. Jo, protože prostě je tam na mě smoc smradu a moc nikotinu. Není to, není to prostě už potom ono. Jo, ale zase i tohle všechno je jenom taková berlička pro člověka, který prostě nechce přestat kouřit. Úplně nejlepší způsob, jak se zbavit cigaret, smradu, rakoviny, zdravotních rizik a dalších problémů je prostě nekouřit. Prostě přestat kouřit. To je pro dnešek všechno. Lidi, já doufám, že se vám video líbilo, že ty moje názory jsou aspoň trošku přínosem. Pokud ano, tak odebírat, lajkovat, sdílet. Budu za to moc rád. Budu rád, když se podíváte na můj Patreon. A pokud chcete vědět víc k takovéhle tématice, zajímá vás názor víc lidí, přijďte za náma do skupiny elektronická cigareta pomlčka vaping.cz SK nebo se ptejte dole pod videem v komentářích. Zase podcast tam spousta názorů. Jo? Hele lidi, mějte se hezky, uživejte si život. Nekuřte cigarety, rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím čau!